যারা এসডব্লিউ করেন নাই এখনি বের হয়ে যান ক্লাস রাখতে হবে না আচ্ছা ফারসি সুলতান ভাইটা দেখি আচ্ছা সুলতান ভাই দেখেন আছেন জি ভাই আচ্ছা আপনি এই ধরনের ভুল কেন করলেন বলেন তো আমারে বলেন আপনার এখানে ভুল কি কি আপনি বলেন ভুল ধরতে পারছেন দেখেন কতগুলো 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 ভুল করছে দেখেন আপনি ব্র্যান্ড এক্স এর এক্স এর যে কালার আছে ওই কালার এখানে দেন নাই মানে আপনার লোগোর কালার ইউজ করেন নাই লোগোর থেকে লাইট ডিপ ইউজ করছে দেন সেকেন্ড হচ্ছে এই যে এখানে কি লেখছেন দেখা যাচ্ছে না যদিও তারপরে যে আওয়ার কোম্পানি একটু ডানে চেপে গেছে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক নাই এই যে ছবিটা দিছেন ছবিটা চ্যাপ্টার তার নিচে লেখাগুলো দেখছেন লেখাগুলো হচ্ছে আপনি বোল্ড হয়ে গেছে এরকম হবে এরকম নরমাল হবে এখানে বোল্ড হইছে এরপরে হচ্ছে এখানে তো আইকন দেন নাই আইকন দেন তো দেনই নাই তার মধ্যে এই যে ব্লু কালার সার্কেল দিছেন সার্কেলার সাইজ বড় কতবার দেখাইছি যে আইকন বা সাইকেলের সাইজ আমাদের এই কন্টের হাইট অনুযায়ী হবে হাইটের সমান হবে বা তার চেয়ে একটু বড় হবে আপনি অনেক বড় দিয়ে দিচ্ছেন ডাবল হাইট দিচ্ছেন তারপরে হচ্ছে কালার মিলে নাই লাস্ট ক্লাসে দেখাইছি কি যে দুইটার ব্রাইটনেস অথবা স্যাচুরেশন কালারের দুইটা কালারের ব্রাইটনেস স্যাচুরেশন সমান থাকা যাবে না একটা যদি দেখেন আপনি দুইটা কালারের স্যাচুরেশন সমান স্যাচুরেশন অথবা ব্রাইটনেস যেকোনো একটা সমান সমানে চলে আসছে তার মানে দেখেন কালারটা মিলতেছে না এরপরে হচ্ছে নিচে এত জায়গায় ফাঁকা কেন এরপরে আসেন এই যে এখানে আহ যে এই লাল কালার এই লাল এই লাল লাল কালারের সাথে কোনো ম্যাচ নাই তার মধ্যে এখানে কালো কেন দিছেন দুইটাই তো আপনি ডার্ক দুইটাই ডার্ক এখানে তো সাদা দিবেন আপনি কালো কেন দিছেন তারপরে হচ্ছে দুই পাশে এত বেশি এক্সট্রা কেন উপরে কম এক্সট্রা দুই পাশে বেশি এক্সট্রা তারপরে হচ্ছে আহ এই লেখাগুলো তার বোল্ড হবে এখানে আর একটু লেখা হবে কিছুই তো হয় নাই আবার এই যে এই দুইটার মাঝখানে যে গ্যাপ আর এই দুইটার মাঝখানে এখানে আইকন বসাবেন এই যে এই যে আইকন হবে এরকম ম্যাক্সিমাম এরকম বা আর একটু ছোট হইতে পারে আচ্ছা এরপরে সুলতান বৈঠা দেখলাম এটাকার এস এম মামুন ভাই আসেন ভাই জি ভাই আছি কতবার বলছি ব্ল্যাক কালার ইউজ করব না মাথা থাকবে ব্ল্যাক কালার আমরা ইউজ করব না দেখেন তো এটা কি ব্ল্যাক কালার দিচ্ছে এটা তো ব্ল্যাক কালার দেয় না দেখে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার অ্যাশ কালার এখন এটা তো লাইট হইতে পারে ডিপ হইতে পারে কিন্তু ফুল ব্ল্যাক ইউজ করতে মানা করছে ফুল ব্ল্যাক এখানে ইউজ করে না আপনারা এখানে ফুল ব্ল্যাক ইউজ করতেছেন তারপরে এই যে এইখানে আইকনটা আইকনটা তো বানাইতেও পারতেন দেখেন হ্যালো 
এই দেখেন কি করছেন এই জায়গায় আপনার বোল্ড করা দরকার ছিল কন্টাক্ট আস বোল্ড করছেন কি বোল্ড করছেন হচ্ছে নিচেরটা ঠিক আছে তারপরে যে এখানে স্পেসিং ঠিক নেই এখানে দেখছেন একদম সবকিছু কি সুন্দর স্পেসিং করা তারপরে আইকন এত বড় কেন দেখেন তো এখানে আইকন দেখেন তো দেখা দেখে তে করছেন তাহলে অন কেন করছেন আপনার এদিকেও হয় নাই তারপরে যে আইকন গুলোকে সাদা করতে সাদা করলেন না কেন তারপরে এদিকে এমন কেন এটা ঠিক হয় না আইকন গুলো সাদা করবেন ভেক্টর নাও নাই যে বিজন আমায় দিয়ে দিবেন এগুলো লাবানো ছিল ভাই আইকন গুলো ছিল এই লাবানো আর এই নিচে যে আইকন গুলো এগুলো পাচ্ছিলাম না না প্লন নাই কোন দেন আর ফোর্স আপাতত অন নাই কোন দেন আপনি যদি খুঁজে না পাচ্ছেন খোঁজা লাগবে টাইম নিয়ে খোঁজা লাগবে এখন না প্লন নাই কোন দেন কিন্তু আপনাকে তাই কোন দিতে হবে মানে যে আইকনটা আপনি আপনি ব্ল্যাক কালার আইকন দিলে তো হবে না এই যে জায়গাটা হয় নাই নাহিদ ভাই আপনি এখানে হয় নাই गैपना बोल्ड जगह कम भाई मैं डिजाइन लिखते 
আপনারা যদি লিখতেই পারতেছেন না এখন আপনাদেরকে কালার দিয়ে দিছি আপনাদের ডিজাইন দিয়ে দিছি জাস্ট দেখে থেকে বানাবেন ইমেজটা নিয়ে লাগলো কিন্তু কালার পিক করবেন তারপর আপনারা পারতেছেন না কেন বলেন তো আমারে আপনারা যদি একটা সিম্পল সিম্পল একটা ডিজাইন যদি কপি করতে না পারেন তাহলে আপনারা কোর্স করে কি করতেছেন শেষ করবেন কি নেই বলেন আজকে তো যে এই ট্রাইফুল ফ্লায়ার লাস্ট ক্লাস তো আপনারা তো এখনই পারতেছেন না আমি লাস্ট ক্লাস আজকে নিতেছি এটা নেওয়ার পর আপনারা শিখবেন কি কিছু শিখবেন না এ পর্যন্ত দেখেন যা যা শিখেছি একটা ইজাবল দেন আমার আপনারা যেটা একদম ভালো হয়েছে সলিড হয়েছে যেগুলো করাইতেছি না কেন আপনারা ফ্লায়ার পারতেছেন না আপনারা বুশিয়ার পারতেছেন না বিজনেস কার্ড পারতেছেন না সবার সবাই যেই কালার মন চাই দিতেছেন কালার কনসেপ্ট আপনাদের এই নিয়ে আমরা তিনবার বুঝাইছি কালার কনসেপ্ট আপনারা ভুলে যান কেন আপনারা যদি এসডাব্লু না করেন আপনার যদি এইরকম এসডাব্লু জমা দেন তাহলে হবে দুই দিন সময় পাচ্ছেন আপনারা প্রত্যেকটা ক্লাসে দুই দিন করে সময় পান তারপরে আপনারা যদি বলেন যে আপনারা টাইম পাচ্ছেন না তাহলে কোর্স করতেছেন কেন দুই দিন সময় পাওয়ার পরে যদি এসডাব্লু কমপ্লিট করতে না পারেন কয়েকটা কাজ দিছিলাম ভাই জি ভাই দেখতেছি দেখতেছি হ্যালো জি ভাই বলেন আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আমি যখন কাজ করছি তখন ঠিক থাকছে কিন্তু যখন সেভ করছি তখন সব এলোমেলো হচ্ছে সমস্যা কি করব সেভ করার সময় তো এলোমেলো হবে না আপনি সেভ করার সময় দেখেন কি ক্লিক করতেছেন কি হচ্ছে সব সেভ করার সময় কি সমস্যা হয় যখন সেভ এসে সেভ করি বা এক্সট্রা সেভ করি যখন যেটাই করি দেখেন যে হয়তো টেক্সট আর আলাদা হয়ে যাচ্ছে হয়তো লাইনমেন্ট ঠিক নেই এলাইন সব আলাদা আপনি সেভ করার আগে হয়তো কোথাও ক্লিক করেন এর জন্য সমস্যা হয় আপনি সব কাজ করা তো গ্রুপ করবেন গ্রুপ করে সেটাকে আট বোর্ডের সাইজে আপনারা ক্লিপিং মাস করবেন দেখাইছিলাম না করে নেব না করেন তো না জি জি ভাই যদিও আমি হ্যাঁ গ্রুপ করি প্রতিটা কাজে গ্রুপ করি ক্লিপিং মাস করি করার পরেও সেভ করি কিন্তু তাও দেখা যাচ্ছে কিছু জায়গা ধুল থেকে যায় এটা কখনো হয় না ভাই তাহলে আপনি যখন কাজ করতেছেন কাজ করার মাসখানে একটা ক্লিক করতে যাওয়ার একটা ক্লিক করে ফেলেন এই জন্য হয় मानी ডেট করেছি আলাদা করেছি তখন ওই লেখাটা আসছে আচ্ছা একটু দেখাবেন আমাকে কি লেখাটা আসছে একটু দেখাবেন আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ওকে আসসালামু আলাইকুম এই সেবে সেবে আমার একটা সমস্যা আছে ভাই আমি স্ক্রিন শেয়ার করব আচ্ছা ভাই দেখেন ওকে দেখা করে একটু পরে আচ্ছা এটা কি করছেন ইমরান ভাই করছেন না হুম এই যে আপনারা मेन्ट है অ্যালাইনমেন্ট ডিসি ও অ্যাকুরেট হয় না এর কি অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট ঠিকঠাক করবেন জি আর এটা তো হয় নাই প্রথমত কালার হয় না দ্বিতীয়ত কোন দিনও পিকচার কে আপনারা এই ভাবে এই ভাবে অন্তত চ্যাপটা করবেন না ঠিক আছে আর এরকম সাইজও নেবেন না আর সেকেন্ড কথা তো এটা তো আপনি পোর্ট্রেটে করছেন পোর্ট্রেট তো করতে বলিনি ল্যান্ডস্কেপও করতে বলছি পেস্টটা ঘুরাইতে হবে ঘুরায় দেন করতে হবে এতটুকু হয় তো কোন কোন যতটুকু জায়গা হয় ল্যান্ডস্কেপে করতে হবে पांच उंड बैठा तो देखी 
আপনি সব জায়গায় এখানে বোল্ড দিছেন এখানে বোল্ড দিছেন এখানে এখানে সব জায়গায় বোল্ড কেন দিছেন এখানে সব জায়গায় বোল্ড কেন কালার ঠিক নাই এটা ভালো হয় না ঠিক করবেন আবার আচ্ছা যে পিছনে নীল কালার দেখা যাচ্ছে এটা ঠিক করবেন এই যে এদিকে এদিকে কালার দেখা সাদা কালার দেখা যাচ্ছে ঠিক করবেন তারপরে গেট ইন টাচ আপনি এখান থেকে অ্যালাইন না করে লেখার সাথে যে ওয়ান টু থ্রি লেখার সাথে অ্যালাইন করবেন আইফোনের সাথে না बसाना ठीक नहीं समस्या YouTube 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 search 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 Photoshop Illustrator jaja jaja problem Windows चले गुजल ভাই ব্র্যান্ডের লোগোটা আর এই আপনার টিক মার্ক দেয়া আইকনটা এই দুটো একটু দেখায় দেন তো হালকা করে লোগো তো এটা আপনারা মনে গুগলে পেয়ে যাবেন না ভাই বুঝতে পারি নাই আ বলছি আপনার ওই যে বাকিদের মতো সমস্যা আপনার লেখার ফন্টের সাইজ ঠিক নাই কালার কালার আর একটু ম্যাচ হবে ঠিক আছে কিছু আইকন মিস করছেন আচ্ছা এরকম ফাইট হয়ে গেছে কেন বেলাল ভাই জি ভাইয়া হুম ফাইট হয়ে গেছে কেন কি জানেন ভাইয়া বুঝতে ছবি তো একদম ঝকঝক করতেছে লেখা ফাইট হয়ে গেছে কোয়ালিটি রো এখন মানে ইয়া দাও নরমাল দাও এটা কি বানাইছে না আল্লাহ রে ठीक न नीचे कर 
এলাইনমেন্টে ঠিক নাই আরে এলে সিলে গুলি করতে পারি নাই তা পারবেন কি না তোরা কালার হয় না ভাই ডিজাইন হয় না কালার হয় না ঠিক আছে এটাও হয় না লেখা ফন্টের কোনো আগা মাথা নাই এগুলা নরমাল ফন্ট রাখেন না তারপরে হচ্ছে এখানে আইফোন দিচ্ছেন এগুলো না এই যে এই বক্সটা বেশি লম্বা হয়ে গেছে আবার এখানে বক্সটা নাই আর লোকটা আর একটু বড় হবে এটা একটু বড় হবে বোল্ড হবে আর পেজের সাইজ তো ঠিক নাই পেজের সাইজ বেশি লম্বা আর টার্মিনাল ভাই এটা মনে হয় ইসে বলছিলাম না মেসেজে বলছিলাম বলেন আপনারা এই ধরনের এজব লুক করলে কেমন হবে এগুলা সাদা হবে আইকন দেখা আইকন তো দেয়নি না দেখা যাবে করতে এগুলো সব বোল্ড হইছে আচ্ছা আমি বুঝলাম না আপনারা কি এখনো বুঝতেছেন না যে কোন জায়গায় বোল্ড দিতে হয় কোন জায়গায় নরমাল টেক্সট দিতে হয় বলেন তো এটা বুঝেন কে কে নেক্সট বানান ভুল এটা চ্যাপ্টার এটা বুঝেন কে কে বলেন যে কোন জায়গার ফন্ট বোল্ড হবে কোন জায়গার ফন্ট বোল্ড হবে না বলেন কে কে বুঝেন নাই <laughs> जीवन দেখাবোলেন <laughs> 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 দেখাবে <laughs> ছোট করলে পারতেন 
বেশি বোল্ড হয়ে গেছে একটু কম বোল্ড এই যে কন্ট্যাক্ট আস হবে বোল্ড আর এটা জীবনে বোল্ড হবে না এই যে এগুলা বোল্ড হবে না এগুলা নরমাল টেক্সট ঠিক আছে কন্ট্যাক্ট আস হবে বোল্ড বড় এগুলার বোল্ড কি রেখে দিবেন তারপরে দুই পাশে এত স্পেস দেওয়া দরকারটা কি এগুলো এই যে এগুলো হবে বোল্ড এগুলো হবে বোল্ড লেখার সাইজ গুলো না একটু বেশি বড় হয়ে গেছে আর কন্টেন্ট তো নাই এখানে কন্টেন্ট কই এটাতে যেমন কিছু কন্টেন্ট আছে লেফট অ্যালাইন করছেন আচ্ছা মিডল করতে পারতেন বা লেফট করতে ঠিক আছে চলবে আওয়ার সার্ভিসেস এদিকে গ্যাপ একটু কমিয়ে দিতে পারতেন তারপরে চিউ টেক্সট শেয়ার ওকে ঠিক আছে এটার কালার কম্বিনেশন ভালো ভালো হইছে এই শেপটা অর্থাৎ একটু সুন্দর হয় না পিছনের শেপটা ঠিক আছে বেশি একটু সুন্দর হয় না উপরের শেপটা ঠিক আছে পিছনেরটা বেশি একটু সুন্দর হয় না এখানে গ্রেডিয়েন্ট দিবেন জি আচ্ছা এই যে এটা একটা টিক চিহ্ন দিয়ে দিতেন আর এখানে কিছু একটা এটা কি বলে অপাসিটি কমা দিতে পারতেন এগুলা समय लगे करते मन <laughs> समय Thank you. 
आगे मत रेक्टांगल नैन लेटर साइज लेखें कत कलम दीब कलम हाँ तीन कलम तीन कलम दवा जस्ट एखान दिए दें सामने कलर चेन्ज कर मार्क কন্ট্রোল অ্যাপ দিয়ে সামনে পেস্ট সামনে পেস্ট করার পর একই অবস্থা ঠিক আছে আচ্ছা আমি যখন কপি পেস্ট করলাম তখন গাইড কপি পেস্ট দেখেন এই যে এখানে গাইড কপি পেস্ট হচ্ছে না গাইড কপি পেস্ট হয় নাই এই যে এখানে আমাদের পাঁচ তিনটা আছে এই তিনটা বাদ কে আবার আমি এখান থেকে একটা একটা করে সিলেক্ট করব তারপরে কালার চেঞ্জ করে নেব কালার চেঞ্জ করে নিয়ে আবার তো মিডল লেটারে ব্ল্যাক দেই এই পাশে একটা ধরন ইয়েলো দেই माइनस जीरो আচ্ছা গাইড কি অলরেডি লক করা আচ্ছা তাহলে এই যে ছোট ছোট এরিয়াটা এটা হচ্ছে টেক্সট এরিয়া আর ওটা হচ্ছে আপনার কি এটা হচ্ছে আমাদের ডিজাইন এরিয়া আর এটা হচ্ছে টেক্সট এরিয়া এর বাইরে ডিজাইন যা যাবে কাটা যাবে আর এর বাইরে টেক্সট যা যাবে খারাপ লাগবে দেখতে তারপরে প্রয়োজন আমরা এর বাইরে নিতে পারি জাস্ট আমাদের ডিজাইন এর প্রয়োজন নাও যায় ঠিক আছে এতক্ষণ সবাই ক্লিয়ার জি ভাই কি ভাই ওকে হ্যাঁ জি বলেন আপনি যে বারবার কপি করেন এই কপি যদি আমি না করি কোনো সমস্যা কপি না করলে আপনি গাইড বানাবেন কিভাবে কপি ছাড়া আপনি যদি ওটারে গাইড দেন তাহলে তো মেইনটা চলে যাবে মেইনটা তো চলে যাবে কপি না করলে 
মেনটা চলে যাবে তার জন্য গাইড করতে হয় আপনি যখন গাইড করবেন গাইড বানাবেন একটা শেপকে তখন ওই শেপটাই গাইড হয়ে যায় গাইডটাই শেপটা গাইড হয়ে যায় তখন তো মেইন শেপ থাকে না থাকে আচ্ছা দাঁড়ান দেখাচ্ছি কপি করলেন তো তাই বললাম এই যে কপি আচ্ছা দাঁড়ান দেখাচ্ছি আমার ডিজাইনের সময় ডিজাইনের সময় এই যে পিছনের শেপগুলো লাগবে এখন আমি যদি এটাকে কপি না করতাম তাহলে কি হয়েছে দেখেন এই যে ধরুন শেপটা এখন আমি যদি এটাকে কপি না করে রাইট ক্লিক করে মেক গাইড দেই দেখেন পিছনের শেপটা চলে গেছে কিন্তু আমার তো পরবর্তীতে শেপটা আবার লাগবে এখন আমি যদি এটা কপি না করি তাহলে কি আমাকে শেপটা আবার বানাইতে হবে এই জন্য কপি করছি বুঝতে পারছেন আচ্ছা এবার আমি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার আপাতত ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করে দিতে পারি टोटल डिजाइन ट আচ্ছা ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের এই যে শেপটা শেপটাকে ক্লোন করতে হবে শেপ ক্লোন করার আগে এখানে তো আমাদের যে কেসে ইয়া আছে তিনটা শেপ আলাদা আলাদা ভাগ করা আছে তো এই শেপটা ধরেন আমাদের দুইটা কালার লাগে দুইটা কালার চুজ করতে হবে তো আমরা এখান থেকে দুইটা রেক্টাঙ্গেল নেই আর রেক্টাঙ্গেল করে তারপর তো দুইটা কালার চুজ করি যেমন ধরুন আমরা এখান থেকে এই কালারটা চুজ করলাম সেটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্টের জন্য এটা চুজ করলাম বা আমি যে আপনি এখান থেকে কালার স্যাম্পল চুজ করতে পারেন ঠিক আছে এখান থেকে যেটা আসতেছে কালার স্যাম্পল ওইটাকে আরো ডার্ক আরো ডার্ক দিতে হবে কারণ এখানে ব্লেন্ড হয়েছে এখানে ব্লেন্ড হয়েছে এই জন্য ইয়া করতে হবে ডার্ক বা হাইলাইটেড দিতে হবে ওকে আর পরে হচ্ছে যে এইটা এটার আমরা যে এইখানে যে কালারটা আছে এই কালারটা চুজ করব এরকম একটা কালার দিলেন বা আপনি গুগল থেকে অনেক অনেক কালার কম্বিনেশন পাবেন সেখান থেকে এরকম একটা কালার কম্বিনেশন নিয়ে আসেন ঠিক আছে কালার কম্বিনেশন আসলো এটাতে ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে এটাতে এই যে এখানে গ্রেডিয়েন্ট ডাবল ক্লিক করেন এখানে কিন্তু ক্লিক থাকা লাগবে সিলেক্ট থাকা লাগবে এটাতে ক্লিক করেন এখানে একটা কালার আসবে এবার এটা হচ্ছে ডার্ক সাইড ক্লিক করলেন আইড্রোপন নিয়ে এখান থেকে ডার্ক কালারটা চুজ করবেন এটা হচ্ছে ব্রাইট সাইড তো আইড্রোপন নিয়ে ব্রাইট সাইড এবার হচ্ছে এটার আমরা আইড্রোপন অফ করি দেন ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত যাই তাহলে ইয়াটা পড়লো আইফেক্টটা পড়লো এখন আপনি আপনার ইচ্ছা মতো এটার কোন কালারটা কতটুকু হবে দিতে পারেন যেমন এখান থেকে আমি যদি টানি এই কালারটা বেশি হবে হালকা কালারটা বেশি হলো আবার আমি যদি এদিকে টানি গাঢ় কালারটা বেশি হবে ঠিক আছে তা আমি আমার ইচ্ছা মতো দিব যেটা দেওয়া দরকার আমি আমার ইচ্ছা মতো দিলাম ধরেন আমাদের এখানে লক হলো হ্যাঁ ঠিক আছে এখন বা আরেকটু দিলাম ওকে এদিকে কালারটা বসাইলাম এবার হচ্ছে এই যে শেপটা এই শেপটার জন্য কি করতে হবে বলেন এই শেপটা কিভাবে করব এই শেপটা ধরেন আমরা কিভাবে করতে পারি দুইটা ওয়ে আছে একটা হচ্ছে আমরা কি দিয়ে করব পেন টুল বা কার্বেচা টুল দিয়ে করবো আরেকটা হচ্ছে আমরা একটা বক্স শেপ নেব সেই শেপটা দিয়ে করবো ঠিক আছে আমাদের কাছে দুইটা অপশন আছে 
দুইটা অপশনে দুইটা আমরা ট্রাই করে দেখব যে কোনটা দিয়ে সুন্দর হয় ফার্স্ট টাইম আমি একটা রেকট্যাঙ্গেল বক্স নেই এটা এই আমি একদম উপর থেকে নিচ্ছি একদম উপর থেকে নেই বা এখান থেকে নেই সমস্যা নাই ফার্স্ট একটা বক্স নেন এই হচ্ছে বক্স আপাতত আমরা এটা রে কি কালার দিব এই কালারটা দেই ওকে এটা একটু বেশি বড় করেন তারপর এটা যদি আমরা এখান থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তুলতে ধরি তাহলে কি হচ্ছে আমি এখান থেকে ধরে টান দিলে এতে উপরে আসলো ঠিক আছে ধরুন আমার এই মাথা হলো এখন এখানে তো নিচের দিকে লাগবে আর এটা উপর দিকে লাগবে আমি যদি এভাবে দেই নিচের দিকে আসতেছে এটা উপর দিকে দেন এটা আর একটু লাগলে বামে আসেন দেন নিচে টানেন ঠিক আছে আর এটা উপর যাবে এটা এখন ক্লিক করলে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট চলে যাচ্ছে তো এটা এখানে ক্লিক করা যাবে না এখানে আমাকে ডিরেক্ট সিলেকশন না হলাম ডিরেক্ট সিলেকশন নিয়ে এখানে ডাবল ক্লিক করে দেন উপর দিকে উঠা লাগবে ঠিক আছে দেন আমি এটা উপর দিকে উঠাবো এখন কত দিক উপরে উঠাবো সেটা আমার উপর ডিপেন্ড করতেছে আমি এখানে যদি উঠাই যদি আমি এটা এখানে রাখি তারপরে কি তখন আমাকে এটা নিয়ে আবার কাজ করতে হবে এভাবে ঠিক আছে দেন এখান থেকে এটা উপর উঠাবো এটা একটু ডানো আমি নিবো নিচে নিব তারপরে হচ্ছে আমার দেখলাম এই টুল এটা এটা শিফ্ট ধরে ক্লিক করলাম ডিরেক্ট সিলেকশন দিকে দেন আমি এক ক্লিক করে এদিকে নিয়ে আসলাম যতটুকু আমার প্রয়োজন পড়বে তারপরে সেতুটা একটু রাখা বাঁকা আছে জুম করেন জুম করে জাস্ট একটু সোজা করেন হ্যাঁ তারপরে এটা ধরেন আমার আরো উপর উঠাইতে হবে আমি এটার আরো উপর উঠাইলাম একবারে মিশাই দিই ওকে মিশাই দিলাম ঠিক আছে তো এই হচ্ছে একভাবে আমরা এই কার্ভটা করলাম ক্লিয়ার এখন যত সময় নিবেন তত মিলবে সময় কম নিবেন মিলবে না ঠিক আছে আমি যেমন কম সময় নিয়ে দিলাম এখন এটার সাথে দেখেন বেশি একটা মিলবে না তাই না আবার যখন আপনি বারবার দেখবেন দেখে দেখে মেলাবেন তাহলে মিলবে এখন তারপরে দেখলাম যে না এদিকের কার্ভ ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমি যদি এখান থেকে কার্ভ চিন্তা করি হ্যাঁ এখান থেকে কার্ভ ঠিক আছে এইখানের কার্ভটা কেন জানে এখান থেকে আসা ঠিক আছে এদিকে একটা ঢেউ দিছে দিছে না এদিকে একটা ঢেউ দিছে না এই ঢেউ দেওয়া তাহলে কি করতে হবে আমি যদি এখানে আবার অ্যাঙ্কর পয়েন্টে আসি এখান থেকে ধরে টান দেই এই ঢেউটা তো আসবে না আসবে তখন আমাকে এখানে আপনার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করতে হবে এখন আপনি এখান থেকে পেন টুল দিয়ে করেন বা এই থ্রি ডট থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল আনেন যাই করেন এখানে একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে হবে তো ধরেন আমরা এখান থেকে যদি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল আনি কই আছে আচ্ছা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল বাইরে আছে এটা তো সম্ভবত রাখছি হ্যাঁ এখানে ধরেন আপনি একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট রাখবেন কই রাখবেন এটা এখানে অ্যাড করলেন এবার আপনার এটা ডিসলেশন দেন বা আপনি কার্বেচার টুল দেন দিয়ে এটারে मिलानर जूम कर একটু চেঞ্জ করতে পারি যেমন এটা এখান থেকে এখানে আনা যেতে পারে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে এদিকে নষ্ট হয়ে গেছে ওকে দেন এটাকে এই হ্যান্ডেল ধরে ঠিক করেন তারপরে আবার এটা ঠিক করতে হবে এভাবে টোটাল বিষয়টা হচ্ছে আপনারা আর একটু টাইম নিয়ে জায়গাটা ম্যাচ করে দিতে হবে একটু টাইম নিয়ে ম্যাচ করে দিতে হবে
निल
তারপরে এটা ধরেন আপনি এদিকে আনলেন আনার পর এই হয়ে দিলেন এরপর এখান থেকে আপনি পরবর্তীটা জাস্ট এভাবে বাইরে নিয়ে যান জাস্ট বাইরে নিয়ে যান বাইরে নিয়ে একটু কার্ভ করে দেন তারপর এখানে এনে মিলিয়ে দেন ওকে তারপর এই দুটোকে মার্ক করে এখান থেকে আবার বাড়তে আমি শুধু ডিলিট আচ্ছা এটা চাইলে আপনি আবার এডিট করতে পারেন আপনি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল দিয়ে করেন ডিরেক্সেলেশন দিয়ে করেন যেই মনে হয় করেন ঠিক আছে যেই মনে হয় এটা ঠিকঠাক করতে পারেন এরপরে হচ্ছে লাস্ট একটা শেপ আছে ওই শেপটা করলে আমাদের কাজ শেষ তো এই শেপটার জন্য কি করব ওই শেপটার জন্য আহামুলে কিছু করতে হবে না এটার জন্য আমরা এখান থেকে পেন্টুল নেন পেন্টুল নিয়ে অলরেডি করা আছে ঠিক আছে অলরেডি করা আছে আমরা এখান থেকে জাস্ট দেখব কতটুকু আর কি প্রয়োজন হয় উম যদি শেপটা করতে চাই ধরুন এখান থেকে নিলাম তারপরে এটার মতো করে একটা বাঘ দেন এরপরে হচ্ছে এখানে এসে ঠিক এটার মতো করে একটু বাঁকান बाहर दें समस्या बाहर दें ठीक दी डिजाइन रेडी बाकी जो एक्सट्रा शेप गुला आसे, शॉप गुला के मार्क कोडी, एक आह नीचे शादा दूर बात है, नीचे शादा दूर एक हमने लॉक कोडी, कंट्रोल टू दे लॉक कोडी, तार पर वो अच्छे इधर के गुला मार्क करें, डिजिटल सिलेक्शन है आह ये जान, शेप बिल्डर जान, अरे इकन तक के इटा डिलेट, इकन तक इटा डिलेट, � मिल डार्क
আর বাকি দুটো তো আমরা ইমেজ বসাবো ঠিক আছে তো শেপ দুটো হলো এখন হচ্ছে আমরা ইমেজ নেই তো এটা কি একটা কোম্পানি रिलेटेड এটা সার্ভিস দেয় তো আমরা এখানে কিছু কোম্পানি ইমেজ ডাউনলোড করি ঠিক আছে কোম্পানি বা মিটিং ইমেজ এরকম হলে হবে কোম্পানি ফর মিটিং ইমেজ मैनेजमेंट रिलेटेड डाउनलोड कर मानुष তাহলে কি এদিকে কাটা পড়বে মাথা কাটা পড়বে এইজন্য আমি এমন একটা ইমেজ দেব যেটা সাইড দিয়ে কিছু স্পেস আছে যেমন এই যে এটা সাইড দিয়ে স্পেস আছে তারপরে এটা সাইড দিয়ে কয়েকজন দিয়ে কাটা যাবে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে এটা সাইড দিয়ে স্পেস আছে এরকম আমি স্পেস খুঁজে দেন একটা ইমেজ চুজ করব আপনি জাস্ট অনলাইন গেলেন আর একটা ইমেজ চুজ করলেন এমন না ঠিক আছে তো ধরুন আপনি যে এটা সাইড দিয়ে অনেক স্পেস আছে আমি এটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে এটা ডাউনলোড করব অনেক স্পেস আছে কাটলে কোনো সমস্যা নেই তো এটা লোডিং নেই লোডিং হইছে এখান থেকে আমি এটার মিডিয়ামটা নিলে হবে সেভ দেই একটা হইল দেন আমাদের আরেকটা লাগবে এখান থেকে দেখে নেই আরেকটা কি পাওয়া যায় ম্যানেজমেন্ট रिलेटेड আছে তো ম্যানেজমেন্ট रिलेटेड খুঁজি जस्ट কয়েকজন মিলে মিটিং করতেছে এমন হলো হবে ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা ট্রাই করে দেখতে পারি এই মেসটা ফার্স্ট থেকে দেখছিলাম হ্যাঁ এটা ট্রাই করে দেখতে পারি যদি উনি কাটা যাবে তো এইভাবে আমরা ইমেজ চুজ করব ঠিক আছে তো ইমেজ আপনি জাস্ট মিলেন তাই হয়ে গেল না কিন্তু ইমেজ নেওয়ার সময় ঠিক খেয়াল রাখবেন যে আমার ইমেজটা নিচ্ছি এখানে এইদিকে দিকে কাটা যাবে তো ওইটা হিসাব করে আমার কি আমাকে ইমেজটা নিতে হবে তো মোটামুটি অনেকগুলো ইমেজ নিয়ে নিছি এবার হচ্ছে ইমেজগুলোকে আপনি এখানে পুট করেন দুইটা ইমেজ নেব ফার্স্ট এনে এই এখান থেকে এটা অনেক বড় ইমেজ তো ছোট করেন 
रिलेटेडेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टे
ब्लैक निल रोबोट नहीं शेष हमें तो ऑनलाइन एक क्लास कर रहा है हम तो इतिहासी आज तो समझ नहीं आ है यार द कैटेगरीज ओप्स आई जस्ट एड टू द वन कैटेगरी एफ वन वन रॉक एंड बैंड इट इस भैया ढाई 
জয়েন করতে পারেন জি ভাই আমি অনলাইনে করতে চাই ওকে তপন আগামীকালকে যারা আসতে পারবেন আগামীকাল বিকাল চারটায় আমি দেখবো যে কেমন লাগে দেখলাম ভালো ঠিক আছে এরপরে আমি আবার নিচেরটা নিব নিচেরটা নিয়ে দেখবো এটা কেমন লাগে ওকে দুইটাই ভালো এখন আমাদের ইচ্ছা আমরা কোনটা রাখবো ধরুন আমাদের ওই ডিজাইন এটা আছে এটা রাখলাম ওকে অ্যাবাউট আস ঠিক আছে এবার তার নিচে কিছু ডামি টেক্সট হবে ঠিক আছে তো ডামি টেক্সট কই পাবো আমরা গুগল যা লরাম লরাম যদি লিখতে না পারেন ঠিক আছে লিখতে না পারলে আপনি জাস্ট লিখেন র্যান্ডম র্যান্ডম টেক্সট ঠিক আছে এই যে এখানে লরাম ইফসাম জেনারেটর আসবে ইফসাম জেনারেটর যান এখান থেকে আপনার ইচ্ছা মতো কিছু টেক্সট নিয়ে নেন ধরুন আমি যে এখান থেকে এটা নিলাম এখান থেকে পুরোটা নিলাম পুরোটা নিলাম দেন আমি ওখানে ডিসাইড করব যে কতটুকু রাখবো না রাখবো এখানে এসে কি করবেন একটা টেক্সট বক্স করবেন টেক্সট বক্স টাইপ টুলে যেয়ে যাওয়ার পরে এভাবে ক্লিক করে টানবেন টানে একটা বক্স বানাবেন যতটুকু আপনার এরিয়া দরকার ততটুকু এরিয়াতে একটা বক্স বানাবেন আমি দেখলাম যে আমি এতটুকু এরিয়াতে লেখা লিখতে চাই ছেড়ে দেন এখানে লেখাগুলো পেস্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি একটু জুম করি একটু কন্ট্রোল ধরি কন্ট্রোল ধরে দেখবেন যে এই পাশে বর্ডার আসবে দেখছেন কন্ট্রোল ধরলে বর্ডার আসবে এই বর্ডারটা ধরে আর একটু মিলাই দেন যতটুকু মিলানো দরকার ওকে এই পাশটা দেখেন কন্ট্রোল ধরলাম এই যে এখানে ক্লিক করেন কন্ট্রোল ধরেন বাইরে বেরিয়ে গেছে আগে এটাকে এই এখন কি করছে আমি টোটালটা এই যে টেক্সট এরিয়া এটার মধ্যে ঠিকঠাক করে রাখছি কিন্তু লেখা তো অনেক বড় সবগুলোকে কন্ট্রোল দিয়ে দেওয়া মার্ক করেন এটা বোল্ড আচ্ছা এখানে কি দিব সেমি বোল্ড
इनफरमेशन दिवे चलो इच्छा मत लिखा लिखते तो लास्ट लाइन टाइम भलो है देखते सुंदर लगे तो बैकग्राउंड कलो आशे अच्छा इटा निया कोनो किसी बोलते पड़ते सी ना कोनो इटा आमरो माजे मुद्दे होए कन्नड़ के तुम तो अवस्था पर आने इंस्टॉल कर इंस्टॉल कर ले आशे तो इस आरामी इपुन तो कोनो आया पाई नहीं ठीक है सर अच्छा जब इटा कलर नहीं एक तो कौन सा चल जब ये बोले कलर टाइम ले कलर नहीं कलर रोबोटे तो हमें गूगल थे के रोबोट डाउनलोड करी रोबोटो गूगल फ़ोन डे गूगल फ़ोन डेटा तो मैं आला तक टीचर जाई गूगल फ़ोन्स एक अंत के रोबोट डाउनलोड कर दो मैं नॉर्मल कोनो फ़ोन डाउनलोड करूं जिधर देखते सुंदर लगे ये जो रोबोट तो फास्ट ही था की रोबोट और ये टाइम में तो पार्थो को देखें तो ओ আপনি রাউন্ডেড না তো রোবটে আমি রোবটে ডাউনলোড করলাম তো রোবটে আছে আর মনসিরেট আছে
रोबोटी छोट नई चले 
এটারে উপরে একটা কপি পাঠান আর এটার নিচে একটা কপি পাঠান এগুলা আবার सेम ভাবে মিডল লাইন করেন এই দুটোরে ধরেন सेम ভাবে মিডল লাইন ওকে এবার হচ্ছে এইটা আর এটা গ্রুপ এটা এটা মার্ক করে গ্রুপ করবেন এটা এটা মার্ক করে গ্রুপ করবেন ঠিক আছে এবার লাস্ট লাইনে কি আছে আওয়ার মিশন দেন বাকিগুলো আমরা ঠিকঠাক করব এখন কত মেইন চিকন এইটাই ধরে নিয়া এখানে আসেন এবার এখানে লেখেন আওয়ার মিশন এখানে হচ্ছে আওয়ার এই মিশনস মিশন ওকে আওয়ার মিশন লিখলাম লেখার পরে তার নিচে আমরা এটার মতই নতুন করে আরেকটা বক্স বানাই দেই এটা একটু ছোট রাখি এখন এবার হচ্ছে আসে না যে স্পেস এর ব্যাপারগুলো নিয়ে ঠিক আছে এটা এদিকের স্পেস আগে দেখি যে কি স্পেস কতটুকু কমানো লাগবে তো ধরুন আমি এদিকের স্পেস এটা দিলাম যে উপর থেকে এই পর্যন্ত স্পেস এটা এবার টোটাল জিনিসগুলো ধরেন ধরে আপাতত একটু নিচে নামান বা লাগবে না জাস্ট হচ্ছে দেখছেন আমার ইলাস্ট্রেটর শেষ समस्या चले ग এটা নষ্ট হয়ে গেছে না এটা ক্লিক করেন হ্যাঁ ইমেজটা নষ্ট হয়ে গেছে তো ইমেজটা ডিলিট করে দেন আম নিয়ে আসি আবার चले जाए फाइल रखी मिलीमिटर छोटे 
এখন এই দিলাম দেওয়ার পরে বাইরে ক্লিক করেন এই দুইটার মাঝখানে ধরেন আমরা 0.5 নেই দুইটার মাঝখানে আমরা এই দুইটা এই দুইটা ক্লিক করেন মার্ক করেন এই দুইটার মাঝখানে আমি স্পেস টিক করি এই দুইটার মাঝখানে স্পেস হচ্ছে 0.25 ঠিক আছে এবার স্পেস দেন ওকে তো এই দুইটার গ্যাপ 0.25 सेम এই দুইটার গ্যাপ আমরা 0.25 রাখি এটা ক্লিক করেন এই তো কোথা দিয়ে দিতেছেন দেখতে কি যাচ্ছে হ্যাঁ বিয়া 0.25 দিলেন ওকে কেন এটা হেডলাইন এটা হচ্ছে নরমাল টেক্সট এই দুইটাকে জন্য আমরা একসাথে গ্রুপ করব হেডলাইন নরমাল টেক্সট গ্রুপ করব ঠিক আছে আর এবার আসেন এখানে এখানে আর এইগুলা মিডল কোলার আমরা স্পেস টিক করব তো এগুলোকে মার্ক করেন মার্ক করার পরে স্পেস টিক করেন তার আগে আমরা এক কাজ করি এইগুলার স্পেস দিই এই তিনটার স্পেস তিনটাকে মার্ক করলাম এখান থেকে আচ্ছা মার্ক করলে হবে না একটাকে লক করা লাগবে একটা লক করা লাগবে এবার এখান থেকে এসে আমরা এগুলার মাঝখানে 0.25 না আমরা এখান থেকে 0.3 দিয়ে দেই 3 দিয়ে 3 আদে যা 3 কম হয়ে যায় 0.5 দেই হাফ সেন্টিমিটার ওকে বা আমি 0.6 দেই जस्ट আপনি আপনার মন মতো একটা ইয়া দেন ওকে এইগুলোকে বাইরে ক্লিক করেন বাইরে ক্লিক করে ডিসিলেক্ট করার পর আবার ক্লিক করুন ক্লিক করে আপনি এবার গুরুত্বপূর্ণ কোথাতে দেওয়া হয়েছে সে একটু যদি বলতেন এই যে ভাই দেখতেছেন তো এলাইন থেকে এলাইন এলাইন এটা তো আগের ক্লাসগুলো দেখাইছি অনেক পুরো ক্লাস দেখাইছি আবার দেখেন এই যে জিরো পয়েন্ট 5 তারপর এই রকম বললেন না সেইটা এইটা আপনি আপনার মন মতো দিবেন দেখবেন যে কোন স্পেসিংটা আপনার কাছে ভালো লাগতেছে ঠিক আছে আচ্ছা দেন এই তিনটা গ্রুপকে ধরলাম এই গ্রুপটাকে লক করলাম এলাইন আসলেন এবং আপনি দেখেন এখানে কত রকম গ্যাপ দিবেন ধরুন আমি 1 সেমি করে গ্যাপ দিব 1 সেমি গ্যাপ দিয়ে দেখলাম যে এমন আসছে আমি বললাম যে না 1 সেমি না আমি 1.5 সেমি দিব জাস্ট আপনি দেখেন আপনার কাছে গ্যাপটা ভালো লাগতেছে কিনা 1.5 সেমি ওকে ডান বাইরে ক্লিক করেন আচ্ছা তো আপনি এখানে একটা গ্যাপ ক্রিয়েট করলেন এবার আসেন এই পাশে আচ্ছা এখন আমাদের এখানে কন্টেন্ট কম এই জন্য গ্যাপ বেশি লাগতেছে আমি যদি কন্টেন্ট বাড়ায় দেই তাহলে আবার কি গ্যাপ একটু কমাই লই কন্টেন্ট বাড়াবো কিভাবে ডাবল ক্লিক করেন এটাতে তারপরে এখানে লেখাগুলোকে বাড়ায় দেন যেমন হচ্ছে এটা এতটুকু করে দেন এতটুকুই করে দেন এখানে লেখাগুলোকে জাস্ট কপি করেন আরেকবার পাশে পেস্ট করে দেন ঠিক আছে এখানে আমি কন্টেন্ট বাড়ায় দিলাম তারপর আমি যদি উপরের দিকে যাই এটাতে এটাতে যদি আমি কন্টেন্ট বাড়াই তাহলে কি হচ্ছে দেখেন ডাবল ক্লিক করে করে এডিট করতেছি আবার এটাকে বলতেছি না এটাকে আমি এ পর্যন্ত করব বক্সটা তো কন্টেন্ট বাড়ালে লাভ হয় কন্টেন্ট বাড়াবো কখন যখন দেখবো আমার ডিজাইনে আর কিছু লেখা দরকার কারণ আমাদের ফাঁকাটা বেশি তখন আমরা কন্টেন্টটা বাড়াবো ঠিক আছে ওকে আমরা কন্টেন্ট বাড়াইলাম এখন এই সেম যে ইয়াটা করছি স্পেসিংটা স্পেসিংটা আবার দিই এই তিনটা গ্রুপের মধ্যে স্পেসিংটা আবার করব এখন দেখেন কন্টেন্ট বেশি লেখা বেশি হতে স্পেসিং আমার কম লাগতেছে ঠিক আছে তো লেখা বেশি হতে স্পেস কম লাগতেছে এটাতে নিচে দিতে হবে তো এই তিনটারে মার্ক করি আবার মার্ক করে এই নিচে এটা একটু মিলাই দিই ওকে রান আচ্ছা তো আমরা এখানে রিভার্স স্পেস ঠিক করলাম এটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন স্পেস ঠিক করা নিয়ে কোশ্চেন থাকলে করেন আচ্ছা দেখেন লেখাগুলো দেখে রাখেন আমি এখানে ফুললি ব্ল্যাক দিয়ে নাই আবার উপরে যে কালারটা দিছি এই কালারও কিন্তু এই কালারও কিন্তু দেই নাই এটা কিন্তু ব্ল্যাক ব্ল্যাক না ফুললি ব্ল্যাকও দেই নাই আবার এই কালারও দেই নাই একটু অ্যাশ কালার টাইপ দিছি ঠিক আছে তারপরে আমরা চাইলে এই লেখার কালারটার একটা কপি করে রাখতে পারি এই কালারটা লেখাতে আমরা चेन्ज कर services our services ekhane amra amader service related kichu kotha likhbo to dhore na ami apoto post na kore just eta re diye di acha mathay asana bolen to ekhan theke ekhane gap koto 0.25 0.25 ta 
আর এখান থেকে এখানে গ্যাপ এক সেন্টিমিটার ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবো এই দুটো মার্ক করেন ক্লিক করেন এবং গ্যাপ ঠিকঠাক করে ফেলেন গ্যাপ কই অ্যালাইন এ 0.25 ওকে এখানে গ্যাপ আমি ঠিকঠাক করে ফেললাম এরপরে তার নিচে আমার সার্ভিসেস তার নিচে আবার কিছু লেখা আছে তো সার্ভিসেস জন্য ইয়া করেন একদম নিচে লেখাটা শেষ করি আগে এখানে লেখা আছে digital doesn't have এটা লেখা ছিল এই লেখাটা ফার্স্টে বড় করে বড় করলেন আর রোবটে আছে এটাকে কি করব এটাকে হচ্ছে এই যে এগুলোর মতো ওপেন সেন্স করব ওপেন সেন্সে বোল্ড দরকার নাই এটা আপনি মিডিয়াম রাখেন মিডিয়াম রাখেন আর কালার হচ্ছে এই কালারটা আছে ওকে সাইজ ঠিক করেন এটা হচ্ছে মিডল অ্যালাইন করেন ঠিক আছে দেন সাইজ দেন 14 ওকে দেন এটা আপনি এখানে বসায় দেন আচ্ছা মিডিয়ামের জায়গা আপনি চাইলে ওপেন সেন্সে রেগুলার রাখতে পারেন देखते सुंदर लगे त लिखेटी चेन्ज करते আর এখানে লেখার দুটা মাসখানে অটো গ্যাপ গ্যাপ হবে অটো আর এটা কত হবে এটা হবে চোদ্দ চোদ্দ থেকে ছোট করা যায় হ্যাঁ ছোট করা যায় বারো বারো করলাম আর এটা হচ্ছে রেগুলার ফর্ম ঠিক আছে মাথায় রাখবেন টাইটেল আর সাব টাইটেল গুলা কি দিতেছি আমরা ওপেন সেন্স আর এই যে এই লেখা গুলো নর্মাল লেখা গুলো দিতেছি রোবটো ঠিক আছে তারপরে এটা এদিকে রাখেন আই থিঙ্ক আর এটা আর একটু ছোট করা উচিত আমাদের अलइनमेंट कर হাইট মিলান দেখেন এই লেখার হাইট কত 0.89 আর এটার হাইট বেশি তো এটাকে আমরা 0. নিয়ে আমরা মেইনটেইন করে দেব এটা সমান করে দেব আচ্ছা তারপরে এটার স্ট্রোকটা বাইরের দিকে যেন একটু বেশি বড় লাগে আমরা চাই স্ট্রোকটাকে ইনার স্ট্রোক দিতে পারি ঠিক আছে ইনার স্ট্রোক দিলাম ওকে তো এটা এখানে দেওয়ার পরে নিচে জাস্ট নরমাল কিছু লেখা লিখবে तो लिखा टा कत रखलेंटीमीटर 
ঠিক করি আমরা যে এক্সিলেকশন দিয়ে এটারে এইখানে নিয়ে আসি আচ্ছা এখানে अबाउट আস তো টোটালটা কি বলেছিলাম অন্য যে কোনো কালার দেন ভালো লাগবে না হোয়াইট দেন ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন আমরা লিখব y फिर सब देखेंगे मार्क कर मार्क कर मार्क कर लक कर गैप दें तो सेंटीमिटर गैप कई सेंटीमिटर गैप दिल भरा लगे कपि कर मार्क कर मार्क कर देखें आनते जीरो डिजाइन रखी जैसे 
ফার্স্টে আমরা সেগুলোর একটা ডকুমেন্টেশন রাখবো कलर कोड कपि कर नाम लिखबो रोबोटो ठीक डिजाइन जो स्ट्रोक प्रत्येक लिखबो देखे बुजते हाइट कत कत चाहिए दीछेना ठीक 
सेम जिन टोटल मार्क कर सब मार्क मार्क कर
আচ্ছা গ্রুপে আপনি যে আচ্ছা ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি